சந்தன கடத்தில் வேறு போய் நிறைய கேள்வி போட்டிருப்போம் அவர் எதுக்கு கொண்டாங்கன்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா அவர் என்ன பண்ணார் காட்டில் ஆக்சுவலா இல்ல அவரு சந்தன கடத்தில் வீரப்பன் சொல்றதே ஒரு தேவையில்லாத ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அது சந்தன கடத்தினா என்ன பண்ணுவாங்க கடத்தினர்ல அவரு அவரு இருக்கிறாரு இன்னைக்கு அவரை வந்து சந்தன கடத்துல யார்கிட்ட வித்தாரு அதெல்லாம் கடத்தி எங்க வச்சிருந்தாரு அப்ப வித்ததெல்லாம் தெரியல எங்க ஏற்றுமதி பண்ணாரு எங்க ஏற்றுமதி பண்ணாரு காசை வாங்கி என்ன பண்ணாரு அப்ப எப்படி நீங்க சந்தன கடத்தினா அவரு கடத்தினா மட்டும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எதுக்கு அந்த பழி அவர் மேல கொண்டு போய் போட்டாங்க அதாவதுங்க இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நிறைய அட்டுலையும் வந்து நிகழ்வுகள்ிக்கிறதுக்கு <laughs> <laughs> அவனை வந்து அவனை வாழ விடாம அவனை காட்டுக்குள்ள தள்ளுறாங்க அவன் எப்படி வாழ்வான் காட்டுக்குள்ள வேட்டையாட்டி தான் சாப்பிட்டான் அவன் புரியுதுங்களா அவன் காட்டுக்குள்ள வேட்டையாட்டி தான் சாப்பிடணும் வேட்டையாட்டி சாப்பிட்றான் ஏதாவது பணம் வேணும்னா பொருளாதாரம் வேணும்னா மரத்தை வெட்டி வித்து தான் ஏதாவது பொருளாதாரத்தை வாங்கி யாராவது மக்களுக்கு நாலு நல்லது செய்ய முடியும் வீரப்பனுக்கு கோயில் கட்டுறாங்க மக்கள் கோயில் கட்டுறாங்க எப்படி நீ எந்த அடிப்படையில் நீ அவன் கொள்ளக்காரன்னு சொல்லுவ எந்த அடிப்படையில் நம்ம வந்து இது சொல்லுவோம் கோயில் கட்டுறனா அவன் ஆத்மா அவன் வந்து தெய்வம் தெய்வமாக தான் நீங்க பார்க்கணுடைய கடத்தல் காரணம் பார்க்கக்கூடாது புரியுது புரியுது அப்துல் கலாம் சார் ஜெயலலிதா மேம் இவங்க மரணத்தில் வந்து ஏன்னா பெரிய தலைவர்கள் இதுக்கு பின்னணியில் யாரும் இருக்காங்களா கண்டிப்பாக இது ஒரு சந்தேகத்துக்கு பின்னணியில் இருக்காங்களா இல்லையாங்கிறத விட்டுருவோம் இது ஒரு சந்தேகிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஜனாதிபதியாக இருந்தவர் முன்னாள் ஜனாதிபதியாக இருந்த ஒரு நபர் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு பேச போகிறாரு அந்த பேசுகிற டைமில் தான் அவர் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்துட்டாருங்கிறத நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட செய்தி ஸ்கூலில் பேச போகிறாருனா ஒரு ஜனாதிபதி மீட்டிங்க்கு ஒரு வீடியோ கூட எடுக்கல இப்போ நான் போய் பேச போகிறேன் வீடியோ எடுக்கல நீங்கள் போய் பேச போகிறேன் வீடியோ எடுக்கலன்னு நம்ம பேசதே வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக ஒரு ஜனாதிபதி பேசும்போது நீ வீடியோ எடுக்க மாட்டீங்களா ஒருத்தவங்க கூட கேமரா எடுத்தோம் இல்லையா நீங்கள் எல்லாரும் கேமரா மொபைல் வச்சிருக்காங்க எல்லாரும் ஃபோன் வச்சிருக்காங்க அதே ஒருத்தவங்களும் ஒரு போட்டோ எடுக்கல ஒருத்தவங்க ஒரு கிளிக் எடுக்கல இவர் இது இந்த மீட்டிங் அவர் பேசுறாரு போறாரு எதுவுமே வரலன்னா அப்புறம் அது அதுக்கப்புறம் நீங்க சந்தேகப்படக்கூடாதுன்னா நான் எப்படி புரியுதான்னு சொல்றது சந்தேகப்படுங்க அப்துல் கலாமுடைய மரணத்துல கண்டிப்பா சந்தேகப்பட்டு தானே ஆகணும் ஒரு வீடியோ நீ வெளியில இல்லையே ஏன் வெளியில இல்ல ஏன் மறைச்ச நான் சொல்றேங்க அவங்க இந்த கூட்டத்துல அவர் சுட்டு கொண்டாங்க சொல்லு இப்ப எப்படி மறுப்ப வீடியோ எவிடன்ஸே இல்ல அவர் எப்படி இறந்தாரு போனாரு ஒரு எவிடன்ஸ் இல்ல அப்ப இப்படிதான் பாக்கணும் நீங்க ஜெயலலிதா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நான் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டோட சிஎம் அந்த சிஎம்க்கு உடம்பு முடியலாம் போகுது நீங்க அவங்க வீடியோல காமிச்சிட்டு அவங்க உடம்பு இதுல ரொம்ப நோயா இருக்கும்போது காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை போகணும்னு அவசியம் இல்ல நீங்க எல்லாம் போனீங்க இட்லி சாப்பிட்டாங்க சட்னி சாப்பிட்டாங்க புதினா சட்னி சாப்பிட்டாங்கலாம் வரைக்கும் வந்து வெளியில பேசுறீங்க கடைசியில நீங்களே என்ன சொல்றீங்க வந்து அதெல்லாம் போய் நாங்கள் போய் தான் பேசணும் மக்களை என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே எல்லாம் விளக்குமாறு ஒரு துறப்ப கட்டை செருப்பு இதெல்லாம் அடிக்கலாமா அடிக்க வேணாமா கண்டிப்பாக ஆனால் ஏன் அடிக்காமல் இருக்கணும் இது நம்மளோட மெத்தனை போக்கு புரியுதுங்க சொல்றது கண்ணு முன்னாடி நாடகம் அரங்கேறிக்கிட்டு இருக்குது புரியுதுங்களா இப்போ உடனே ஃபஸ்ட்டு இவங்க கொண்டாங்கிறாங்க அவங்க கொண்டாங்கிறாங்க அப்படி இயற்கை மரணம்னாங்க எது நடந்தாலும் இங்கே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாமல் இருக்காது ஓகேவா ஸ்டேட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு குழப்பம் நடக்குது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடக்குது இப்போ வந்து பஞ்சாயத்துக்கு வந்து ஒரு நாற்காலி போட்டு உக்கார தெரிஞ்ச மோடிக்கு ஏன் அப்பா பஞ்சாயத்து பண்ண தெரில அந்த அம்மா இருக்கும்போது அப்ப ஜெயலலிதாவோட மரணம் தான் அது அது ஒரு கொலை கொலையா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ஏன்னா இவ்வளவு மர்மம் இருக்கு யாரு விசாரிக்க போறாத புரியுதா இப்ப இது வந்து கொலையா ஏன் கொலையா இருக்க கூடாது இதுதான் நம்ம கேட்கறது சந்தேகம் 